pwede mag-file ng retirement online. Ito ang mga membro ng SSS na 60 years old pataas na walang menor de edad na anak o 21 ang edad pababa o may anak na person with disability, 21 years old man pataas o pababa na employed member, voluntary member, OFW member, self-employed na 65 years old na may 120 months na contribution. Sino ang hindi pwede mag-file sa online? Ito ang mga membro ng SSS na 60 years old pataas na may anak na minor de edad. Ito yung mga 21 ang edad pababa o may anak na person with disability. 21 years old man pataas o pababa na employed member, voluntary member, OFW member, at walang anak na self-employed member na 65 ang edad pababa o self-employed member na less than 120 months ang contribution. Ibig sabihin, dahil hindi sila pwede mag-file sa online, kailangan nilang pumunta sa isang SSS branch para mag-submit o mag-file ng kanilang retirement claim application. Tandaan, bago ka makapag-file ng retirement online, ay dapat nakapag-register ka na online o may SSS online account ka na. Please check my previous tutorial or video description below. At dapat nakapag-bank enrollment ka na sa iyong SSS online account. Please check my previous tutorial or the video description below. Let's start! Pumunta ka sa iyong Google Chrome or kahit anong browser at isearch mo ang website ng SSS na www.sss.gov.ph Pindutin ang I'm not a robot at i-click ang Submit. Pindutin ang Member. Ilagay ang iyong User ID at ang iyong Password. Pagkatapos ng iyong user ID at password, i-click ang I'm not a robot at ang submit. Ito na ang iyong SSS web portal. Bago tayo mag-file ng iyong retirement claim application online, kailangan muna nating i-check ang iyong contribution para kung meron mang mga contribution na hindi posted, Pwede niyong ma-verify sa iyong employer o pwede niyong marikwasan ng posting sa SSS branch. Dalhin lang po ang mga resibo. Pagkatapos ng iyong contribution, magtungo naman tayo sa loans para ma-check kung meron pa tayong loan balances dahil ito ay automatically na binabawas sa iyong retirement benefit application. 
kung meron mang mga discrepancies sa posting ng iyong salary loan, pwede niyong i-verify sa iyong employer o magdala ng resibo sa SSS branch para ito ay marekwasan ng posting. Kung wala ka ng problema sa data ng iyong SSS records, pwede na tayong mag-file ng iyong retirement application online. I-click ang e-services at hanapin ang Submit Retirement Application at pindutin. Kung ikaw ay empleyado at separated sa iyong employer within the year, ilagay mo ang iyong date of separation, ang buwan, ang petsa, at ang taon. Kung ikaw naman ay voluntary, self-employed, o OFW, hindi na po ito lalabas sa iyong application. Pagkatapos ilagay ang iyong date of separation, i-click ang proceed. Please review your address and contact information. Dito nakalagay ang iyong address, mobile number, email address at bank details. Kasali na rin ang employment history o mga pangalan ng inyong employer na pinagtrabahuan. Kung walang problema sa iyong details sa SSS, i-click ang Proceed. Kung hindi po kayo mine worker o nagtrabaho sa minahan o henete, i-click ang No. At pindutin ang Proceed. Ang susunod na tanong, kung wala ka ng anak na 21 years old pababa o anak na PWD na 21 years old pataas o pababa, i-click ang No. Pero kung yes ang sagot mo dito, hindi ka pwedeng mag-file ng retirement online. Kailangan mong ipasa ang iyong application sa isang SSS branch. Ito na po ang iyong Retirement Benefit Monthly Pension. Pagkatapos basahin, i-click ang Proceed. Ilagay ang iyong in-enroll na bank account sa iyong SSS online account. Pagkatapos ilagay ang iyong bank name at savings account number at i-review ang mga detalye, may tanong kung mag yes ka ba or mag -no -no sa 18 months advance pension. Ibig sabihin, kung kukunin mo yung 18 months na pension mo, wala ka munang pension for 1 year and 6 months or 18 months dahil in advance mo na. Magkakaroon ka ng regular monthly pension pagkatapos ng 18 months advance mo or on the 19th month. I-review ang lahat ng detalye bago pindutin ang Certify and Proceed. Click OK and you have successfully submitted your retirement claim application to SSS. Para tingnan ang status ng iyong retirement claim, pwede mong i-click ang Inquiry, Benefit, at Claims Info. Para sa mga separated employee, kailangan pong i-inform ang iyong employer na i-certify kayo sa kanilang SSS online account para ma-push through or maging successful ang inyong application. Pero sa mga voluntary, self-employed, 
OFW at iba pa, hindi na po ito kailangan. Pag naaprubahan na ang iyong retirement claim application, automatic po yan na ikikredit o ilalagay sa iyong registered bank at doon na po ninyo wiwidruhin ang iyong retirement pension. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel for more videos. Thank you for watching!